im internationalen Chorwettbewerb Venezia in Musica gilt es zu punkten. Dafür kommen die Chöre aus vielen Teilen der Welt zusammen. Dafür stehen sie auf der Bühne. Da will auch keiner Fehler machen. Every night you have to perform well because it's your job. Now we perform well because we want to perform well. And if we make a mistake, oh, yeah. it's okay. Don't listen to the lyrics. Oh, I always say that at the end of a concert it's not that everything was perfect, but we coped with the mistakes we made. And I see it here all the time. Everybody goes on stage. And you all love to make music, and, and I love to listen to people who love to make music. In Venezia in Musica haben die Chöre die Möglichkeit, sich in verschiedenen Kategorien anzumelden. Dieser Chor aus Russland nimmt gleich in zwei von insgesamt sechs Kategorien unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen teil. Ein Anreiz für eine originelle Bühnenpräsenz. Die Chorleiterin berichtet, dass sie mindestens zweimal im Jahr mit Vergnügen die Interkulturveranstaltungen als Herausforderung annehmen. Das gibt ihnen die Möglichkeit und den Anreiz, sich technisch und emotional weiterzuentwickeln und als Chor zu wachsen. Die Qualität dieser Wettbewerbe sei sehr hoch, sagt sie. The melody is very different. Yeah, I think Singaporean music is maybe more beautiful than yeah. the Finnish music. <laughs> I don't know. letzten Minuten vor dem Wettbewerb. Jeder Chor nutzt diese Zeit für sich und jeder auf seine Weise. Die Chorleiterin Bernarda Brionnikink ist zum zweiten Mal in diesem Jahr bei einer Interkulturveranstaltung dabei. Sie weiß, worauf es ankommt. Ich fühle hier, also wir alle fühlen hier eine gute Atmosphäre in unserer Gesellschaft, diese drei Tage. Und das ist auch wichtig und dann, äh, dieser Stress kommt ein bisschen in Schatten.
Kategorie Folklore ist nicht nur für die Chöre interessant. Auch viele Zuschauer zieht die bunte Vielfalt an Kulturen an. Das ist das Besondere. Wo sonst hört und sieht man so viele Traditionen an einem Ort? Für die Chöre gibt es verschiedene Beweggründe, in einem Wettbewerb oder Festival zu singen. Because that's, that's why we sing, to, to enjoy what we do ourselves and, and to do that for, for our listeners. <laughs> by our uh, uh, main conductor who unfortunately passed away several years ago and uh, our present conductor was my conductor from my fifth, five years old and uh, she is uh, uh, his uh, pupil as well uh, so we are trying to um, continue his work Hamun Yarom, I think it yes. looks like, something like that. Yes. Uh, yes. Very nicely sung, with interesting, oh, expressions and, and movement, plenty of contrast. I thought this was I, I, nice acting. I put at the end, beautiful in every way. I enjoy talking to the jurors because uh, they also can give you uh, another view or another side uh, of uh, your performance and uh, it's really important each time I write uh, notes uh, in my notebook you see there are many <laughs> I was impressed with the da -da 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 on their feet yes that's very hard <laughs> da -da 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 -da. noch eine kleine stärkung vor dem endspurt am letzten tag dem großpreiswettbewerb an dem nur die besten Chöre teilnehmen können. Dann zeigt es sich, wer sich auf allen Ebenen bewähren kann. as well so sometimes I just sit back and I listen and I enjoy what all the good things about what these these choirs are doing and many of them are prepared for months to come they've got some really lovely things to show us so they don't really want to know that the tenor came in early on page three that's that's a shame because there's been three pages of beautiful music so I send, tend to sit and smile and listen maybe that's what they like I don't know <laughs>